The first step towards achieving your dreams is having the right coach. Get the best education with Amaze Academy and make your AE Civil SSC JE dreams come true. Download the app now. Hello, my dear students. Welcome to Amaze Academy. Get ready to be amazed. Now, we are going to talk about the next 10 questions. Eutrophication of water bodies is caused by discharge of toxic substances, excessive discharge of nutrients, excessive discharge of suspended solids, excessive discharge of chlorides. What is eutrophication? We have to say that it is an algae. It is an algae. It is an algae. It is an algae. ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ട് ആൽഗി വന്നിട്ട് ആ ഒരു ലേക്ക് സർഫസ് അല്ലെങ്കിൽ പോൺ സർഫസ് വാട്ടർ ഇറ്റ് മേ ബി അതിനെ പൂർണ്ണമായിട്ടും കവർ ചെയ്യും നെസസറി ഓക്സിജൻ അനിമൽസിന് ലഭിക്കാതെ പോകും വാട്ടർ അനിമൽസിന് ലഭിക്കാതെ പോകും ഫിഷ് അതുപോലുള്ള വാട്ടർ അനിമൽസിന് അത് ലഭിക്കാതെ പോകും വെള്ളത്തിന്റെ ക്വാളിറ്റി ഡീഗ്രേഡ് ചെയ്യും മാത്രമല്ല കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ടുള്ള യൂട്രോഫിക്കേഷൻ കാരണം കൊണ്ട് ഈ ആൽഗെ ഒരു ഒരു ടൈം കഴിയുമ്പോൾ ഡീകമ്പോസ് ചെയ്ത് താഴേക്ക് വരും അങ്ങനെ അതിന്റെ ഡെപ്ത് കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞു വരിക ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ആ ലേക്കിന്റെയോ പോണിന്റെ ഡെപ്ത് ഓവർ ഹ്യൂജ് എമൗണ്ട് ഓഫ് ടൈം അത് കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞു വരികയാണ് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ ഒരു ലേക്കിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ പോണ്ടിന്റെ പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ള ഡീഗ്രഡേഷൻ കാരണമാവുന്ന ഒരു പ്രശ്നമാണ് യൂട്രോഫിക്കേഷൻ പ്രസൻസ് ഓഫ് ഈക്വാളി ബാക്ടീരിയ ഇൻ വാട്ടർ ഇൻഡിക്കേറ്റ് പൊല്യൂട്ടഡ് വിത്ത് ഫീക്കൽ ഡിസ്ചാർജ് ഈക്വാളി ഇസ് എ പാത്തോജനിക് ബാക്ടീരിയ നമ്മൾ സ്ഥിരമായിട്ട് പേപ്പറിലൊക്കെ അല്ലെങ്കിൽ ന്യൂസിലൊക്കെ കാണുന്ന ഒരു വലിയ വാർത്തയാണ് അല്ലെ നമ്മള് നദികളിൽ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഗംഗാ നദി യമുന നദി അതുപോലെ കേരളത്തിലുള്ള വാട്ടർ ബോഡീസിലൊക്കെ ഈ കോളി ബാക്ടീരിയയെ നമ്മൾ കണ്ടു കണ്ടുപിടിച്ചു എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പേപ്പറിൽ സ്ഥിരമായിട്ട് കാണാറുണ്ട് ഒരു വലിയ വില്ലനെ പോലെയാണ് ഈ കോളി ബാക്ടീരിയയെ നമ്മുടെ മുന്നിൽ കൊണ്ടു നിർത്തുന്നത് ആക്ച്വലി ഈ കോളി ബാക്ടീരിയ അതൊരു പാവം പിടിച്ച ഓർഗാനിസം ആണ് ആ ബാക്ടീരിയ നമ്മുടെ ലാർജ് ഇൻഡസ്ട്രൈനിൽ പ്രസന്റ് ആയിട്ടുള്ള യൂഷ്വലി എല്ലാ വാം ബ്ലഡ് അനിമൽസിന്റെയും ലാർജ് ഇൻഡസ്ട്രൈനിൽ പ്രസന്റ് ആയിട്ടുള്ള സാധാരണ ബാക്ടീരിയ ഈ കോളി ബാക്ടീരിയ okay it is just an indicator organism okay it is just an indicator organism adinu yaduri vidha asugangal undakuna prashnam ondilla pakshe e coli bacteria avade undengil animal waste allengil human waste maayittu aa oru water body contact varigey adinte presence avade undu ennadinu indication aanu e coli bacteria de presence ഈ കോളി അവിടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി മറ്റു പാത്തോജനിക് ഓർഗാനിസംസ് അവിടെ ഉണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് ഉറപ്പിച്ച് പറയാൻ പറ്റും ഓക്കെ അപ്പോ ആക്ച്വലി ഇവിടെ റീസൺ തെറ്റാണ് അസോഷൻ ആയിട്ടുള്ള പോയിന്റ് കറക്റ്റ് ആണ് അപ്പോ ഓപ്ഷൻ സി ആണ് നമ്മുടെ കറക്റ്റ് ഓപ്ഷൻ ഓക്കെ എ ഇസ് ട്രൂ ബട്ട് ആർ ഇസ് ഫോൾസ് മാച്ച് ലിസ്റ്റ് വൺ പാരാമീറ്റേഴ്സ് വിത്ത് ലിസ്റ്റ് ടു പാരാമീറ്റേഴ്സ് ഇവിടെ നമ്മളോട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ ലിസ്റ്റിന് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാച്ച് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് അതിന്റെ കോഡ് പ്രകാരമുള്ള ആൻസർ എന്താണോ അത് കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ നമുക്ക് നേരിട്ട് ചെയ്യാനുള്ളത് ഐ എസ് ടെൻ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ഓർത്ത് വയ്ക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഐ എസ് ടെൻ തൗസൻഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡിൽ തന്നിട്ടുള്ള ഓപ്ഷൻസ് നമുക്ക് നോക്കാം ഇവിടെ നോക്കാം ഇവിടെ നമ്മളോട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഒന്ന് ഹാർഡ്നെസ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഈ പോയിന്റ്സ് ഒക്കെ ഒന്ന് എഴുതി എടുക്കാം ഓക്കെ ഹാർഡ്നെസിന്റെ വാല്യൂ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിനുശേഷം നമ്മളോട് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് നൈട്രേറ്റിന്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിവിടെ ഫോർട്ടി ഫൈവ് എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് അതിനുശേഷം നമ്മളോട് ഇവിടെ ഫോർട്ടി ഫൈവ് തന്നിട്ടുണ്ട് അത് അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമ്മളോട് അയൺ കോൺസെൻട്രേഷൻ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ അയൺ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഇതാ ഇവിടെ സീറോ പോയിന്റ് ത്രീ എന്ന് നമുക്ക് നൽകിയിട്ടുണ്ട് ന ഫ്ലോറൈഡ് കോൺസെൻട്രേഷൻ നമുക്ക് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഫ്ലോറൈഡ് ഈസ് വൺ എന്ന് നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോ ഇത്ത ഇവിടെ നൈട്രേറ്റ് ആണ് വേണ്ടത് ഫിനോളിക് കോമ്പൗണ്ട്സ് അല്ല നൈട്രേറ്റ് ആണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് ഓക്കെ ന ഇത്രയധികം വാല്യൂസ് നമുക്ക് ഇവിടെ ഓർമ്മയുണ്ടാവണം എന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഈ പ്രോബ്ലം ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ആൻസർ കിട്ടിക്കാണെന്ന് വിശ്വസിക്കും ഓക്കെ നമുക്ക് നമ്മുടെ ആൻസറിലേക്ക് വരാം ഇതെല്ലാം മാച്ച് ആയി വരുന്നത് എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് നോക്കാം അല്ലെ ഇവിടെ ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് നമ്മുടെ കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഓപ്ഷൻ 
അഗെയിൻ നമുക്കൊരു മാച്ച് ദ ഫോളോയിങ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് വന്നിട്ടുള്ളത് ഇവിടെ വാട്ടറിലുള്ള ചില കെമിക്കൽസിന്റെ പ്രസൻസോ ആബ്സെൻസോ അത് ഏതൊക്കെ അസുഖങ്ങളിലേക്കാണ് എത്തുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മളോട് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇവിടെ നമുക്ക് എ എന്ന് പറഞ്ഞത് നമുക്കറിയാം ആബ്സെൻസ് ഓഫ് ഫ്ലൂറൈഡ്സ് ആണ് ഇറ്റ് ഡെഫിനറ്റ്ലി ലീഡ്സ് ടു ഡെന്റൽ ക്യാവിറ്റീസ് ഓക്കെ നമുക്ക് അറിയാവുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഓക്കെ അപ്പോ ഇവിടെ നമ്മുടെ പല്ലുകൾ കേടാവുന്നതിന് കാരണമാകുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇവിടെ ഓപ്ഷൻ എക്ക് വരേണ്ട ഒരു കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൻസർ എന്നുള്ളത് ത്രീ ആണ് അപ്പൊ ഇവിടെ ഡെഫിനറ്റ്ലി ഓപ്ഷൻ ബി നമുക്ക് സ്ട്രൈക്ക് ഔട്ട് ചെയ്യാം അതുപോലെ ഓപ്ഷൻ ഡിയും നമുക്ക് സ്ട്രൈക്ക് ഔട്ട് ചെയ്യാം കാരണം അവിടെ എക്ക് നേരെ ത്രീ അല്ല വന്നിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ നൗ എക്സസ് ഓഫ് ലെഡ് ഓക്കെ എക്സസ് ഓഫ് ലെഡ് ലീഡ്സ് ടു അനീമിയ അത് നമുക്ക് അറിയാവുന്ന ഒരു കാര്യം ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ ബി എന്നുള്ളത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഫോറിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യും ഓക്കെ അപ്പോ ബി എന്നുള്ളത് ഫോറിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് എയിലും സിയിലും അത് അങ്ങനെ തന്നെയാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ നൗ പ്രസൻസ് ഓഫ് എക്സസ് ഓഫ് നൈട്രേറ്റ്സും ആബ്സെൻസ് ഓഫ് അയോഡൈഡ് നൈട്രേറ്റ്സും ആണ് നമ്മുടെ ചോദ്യം ഓക്കെ ഇവിടെ പ്രസൻസ് ഓഫ് എക്സസ് നൈട്രേറ്റ്സ് ഇറ്റ് ലീഡ്സ് ടു a condition known as methemoglobinemia then absence of iodide nitrates leads to goiter okay nammal iodine cherna uppu kalikanam ennu parayunnathinte pradhana petta reason enna goiter nammade thonde ekke ingane veerthu varuna or asugamana goiter ennallu okay appo adu adu kondana nammal iodide adanguna bhakshanam i mean iodine adanguna uppu kalikanam ennu nammalku parayunnu which of the following determinations are not necessary for raw water from a lake for use as source of supply of water for boiler feed namukku boiler lake upayogikkumbo or lake il nadakkuna vellathil ninnu ee thannirikkunnathil edakku determination cheyidillengilum kolpamilla ennulladana chodyam ee question kaanumbo pettana hard aayittu thonumengil or basic idea ningalku padichittullo ningade പ്ലസ് ടു കെമിസ്ട്രി ഒക്കെ ഓർമ്മയുണ്ടെങ്കിൽ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് കിട്ടുന്ന കാര്യമാണ് ഓക്കെ നമുക്കിവിടെ നിർബന്ധമായിട്ടും ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്യേണ്ടത് ഹാർഡ്നെസ് ആണ് ഓക്കെ കാരണം നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഹാർഡ് വാട്ടറിനെ ബോയിൽ ചെയ്താൽ അത് സ്കെയിൽസിന് കാരണമാകും ഓക്കെ അതായത് ബോയിലറിന്റെ എഫീഷ്യൻസി കുറയുന്നതിന് കാരണമാകും നിങ്ങളുടെയൊക്കെ വീട്ടിൽ ഹാർഡ് വാട്ടർ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക ഓക്കെ നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഇഡ്ലി ചെമ്പ് അതുപോലെ പുട്ടുണ്ടാക്കുന്ന പാത്രം തുടങ്ങിയതൊക്കെ എല്ലാം കാലക്രമേണ പെട്ടെന്ന് എഫിഷ്യൻസി കുറയുന്നതാണെന്ന് കാണാൻ പറ്റും ഒരുപാട് നേരം ചൂടാക്കിയാലേ അത് ചൂടാവൂ മാത്രമല്ല ചൂട് അധികം നേരം നിൽക്കുകയില്ല പെട്ടെന്ന് പോവുകയും ചെയ്യും അതിന്റെ കാരണം ഹാർഡ് വാട്ടർ കൊണ്ട് ആ അതിന്റെ ഇന്നർ സർഫസിലുള്ള സ്കെയിൽ ഒരു ഡെപ്പോസിറ്റ് ഫോം ചെയ്യും ആ ഡെപ്പോസിറ്റ് അതിന്റെ തെർമൽ കണ്ടക്ടിവിറ്റി തുടങ്ങിയ എല്ലാ കാര്യങ്ങളുമായി ഇന്റർഫിയർ ചെയ്യുന്നു അതിന്റെ എല്ലാ എഫിഷ്യൻസിയും അത് ഡിസ്ട്രോയ് ചെയ്യും അപ്പോ ഇവിടെ ഹാർഡ്നെസ് കണ്ടുപിടിച്ച് ഏത് കണ്ടുപിടിച്ചില്ലെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം ഡെഫിനറ്റ്ലി ഈ മൂന്ന് ഓപ്ഷനിലും ഫോറ് കണ്ടുപിടിച്ചില്ലെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല എന്ന് എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇതൊക്കെ തെറ്റാണ് ഓക്കെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം ഓപ്ഷൻ എ ആണ് നമ്മുടെ കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഓപ്ഷൻ ഓക്കെ അവിടെ ടർമിഡിറ്റി ഇല്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല കണ്ടുപിടിച്ചില്ലെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല അയോൺ കണ്ടന്റ് കുഴപ്പമില്ല ബാക്ടീരിയൽ കണ്ടന്റും ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഈസ് ആർ ദ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഓഫ് ഈക്വളി ഓർ ഈക്വളി ഓർഗാനിസംസ് ബസലസ് ഗ്രാം നെഗറ്റീവ് ഫെർമൻസ്ലാക്ടോസ് സ്കോഫോമിങ് ഓപ്ഷൻ എ വൺ അലോൺ ഓപ്ഷൻ ഡി വൺ ടു ആൻഡ് ഫോർ ഓപ്ഷൻ സി വൺ ടു ആൻഡ് ത്രീ ഓപ്ഷൻ ഡി ടു ത്രീ ആൻഡ് ഫോർ ഓക്കെ നമ്മുടെ ഈ കോളി ബാക്ടീരിയയുടെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ആണ് ഇവിടെ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ഈ കോളി ബാക്ടീരിയ നമ്മൾ അതിനെ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് ബസില്ലി എന്ന ഗ്രൂപ്പിലാണ് ഓക്കെ ബസില്ലി എന്ന ഗ്രൂപ്പിലാണ് അപ്പോ ഡെഫിനറ്റ്ലി വൺ എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ അവിടെയുണ്ട് നൗ ദ ആർ ഡെഫിനറ്റ്ലി ഗ്രാം നെഗറ്റീവ് ഗ്രാം നെഗറ്റീവ് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ടെക്നിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ഡെഫിനിഷൻ ഒരുപാടുണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് മനസ്സിലാക്കിയാൽ മതി എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ മൈക്രോസ്കോപ്പിലൂടെ നോക്കുമ്പോൾ ദ അപ്പിയർ ആസ് റെഡ് ഓർ പിങ്ക് ഓക്കെ അത്തരം ബാക്ടീരിയസ് നമുക്ക് എന്ത് വിളിക്കാം ഗ്രാം നെഗറ്റീവ് എന്ന് വിളിക്കാം അത് സ്റ്റെയിനിങ് ആണ് അതിന്റെ സ്റ്റെയിൻ റിട്ടേൺ ചെയ്യാൻ പറ്റാതെ പോകുന്നതുകൊണ്ടാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിന് ഒരുപാട് സ്റ്റെയിനിങ് മെത്തേഡുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ടെക്നിക്കൽ ടേമാണ് 
स्पोर फॉर्मिंग अगर स्पोर फॉर्मिंग स्पोर मीन्स दे डेवलप अ स्पेशल प्रोटेक्शन शील्ड ऑन दम सेल्फ वेन दे आर सब्जेक्टेड टू हार्श एनवेमेंट वाले हार्श आईटमेंट सर्वेव स्वंत प्रोटक्टीव शीलडे बॉडी फोमिंग डेफिनेटी नई कोई बाक्टीरिया फोमिंग अल अब ऑप्शन सी आसोसियोसोसोसोसोसोसोसोसोसोसोसोसोसोसोसोसोसोसोसोसोसोसोसोसोसोसोसोसोसोसोसोसोसोसोसोसोसोसोसोसोसोसोसोसोसोसोसो
ഇവിടെ നമുക്ക് ഹാർഡ്നസ് ക്ലോറിൻ ഡിഓ ക്ലോറൈഡ് വിംഗ്ലേഴ്സ് മെത്തേഡ് ഇ ഡി ടി എ ഓർത്തോഡോഡിൻ ടെസ്റ്റ് മോസ് മെത്തേഡ് എന്നിവ തന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്കിവിടെ ഓപ്ഷൻ എ അതായത് നമ്മുടെ ഹാർഡ്നസ് ഹാർഡ്നസ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് നന്നായിട്ട് അറിയാവുന്ന നമ്മുടെ ലാബിലൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു നല്ലൊരു മെത്തേഡ് ആണ് ഇ ഡി ടി എ ഓക്കെ ഇ ഡി ടി എ മെത്തേഡ് നമ്മൾ എല്ലാവരും ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അല്ലെ അപ്പൊ ഹാർഡ്നസ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് അപ്പോ എ ഷുഡ് ബി മാച്ച് ടു ടു അത് നോക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഇവിടെ ഓപ്ഷൻ സിയും ഓപ്ഷൻ ഡിയും എന്തായി എലിമിനേറ്റഡ് ആയി എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലായി ഇനി ഓപ്ഷൻ ബിയും എയും മാത്രമേ നമുക്ക് ഇവിടെ ബാക്കിയുള്ളൂ ഓക്കെ നൌ അടുത്ത മെത്തേഡ് ഏറ്റവും അധികം നമുക്ക് ഓർത്തു വെക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു മെത്തേഡ് ആണ് ഡിസോൾവ്ഡ് ഓക്സിജൻ ഡിഒ സ്റ്റാൻഡ് ഫോർ ഡിസോൾവ്ഡ് ഓക്സിജൻ ഡിസോൾവ്ഡ് ഓക്സിജൻ നമ്മൾ വിംഗ്ലേഴ്സ് മെത്തേഡ് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോ സി എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ടത് എന്തിലേക്കാണ് വിംഗ്ലേഴ്സ് മെത്തേഡിലേക്കാണ് പക്ഷെ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എയും ബിയും എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല കാരണം എയിലും ബിയിലും സി എന്തിലേക്കാണ് പോയിട്ടുള്ളത് വണ്ണിലേക്ക് തന്നെയാണ് പോയിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ നൗ ക്ലോറിൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഓർത്തോ ടൊലിഡീൻ ടെസ്റ്റ് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ആൻഡ് ക്ലോറൈഡ് ഈസ് ടെസ്റ്റഡ് യൂസിംഗ് മോഴ്സ് അപ്പൊ നമ്മുടെ കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഓപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ഓക്കെ ഇത്തവണ അവർ കുറച്ച് ഡിഫിക്കൽട്ട് ആയിട്ടാണ് നമുക്ക് നമ്മുടെ ഓപ്ഷൻ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ എല്ലാ പോയിന്റുകളും അറിഞ്ഞിരുന്നാൽ മാത്രമേ ഒരു മൂന്ന് ടെസ്റ്റെങ്കിലും അറിഞ്ഞിരുന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്കിത് ചെയ്യാൻ പറ്റുകയുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് അടുത്ത ദിവസം മറ്റൊരു സെറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസുമായിട്ട് നമുക്ക് കാണാം അതുവരെ നിങ്ങളത് നന്നായിട്ട് പഠിക്കുക ഓക്കെ താങ്ക് യു ഓൾ താ